నది కబ్జాదారులకు వరంగా మారింది ఆదుకునే వారు లేకపోవడంతో కోట్ల విలువ చేసే ప్రభుత్వ భూములు అన్యాక్రాంతమైపోతున్నాయి ఓవైపు మూసీ నది కాలుష్యంతో గాలి కూడా పీల్చలేని పరిస్థితి మరోవైపు నీరు తాగలేని దుస్థితి అయినా కొందరు వ్యాపారులు మాత్రం అందిన కాడికి దొరికిన భూమిని దోచుకుంటూ వ్యాపారాలు చేస్తున్నారు దాంతో మూసీ రోజు రోజుకు కుచించుకుపోతోంది ఒకప్పుడు స్వచ్ఛమైన నీరు అద్భుతమైన మత్స్య సంపద చుట్టూరు ఉన్న ప్రకృతి అందాలతో తొలతోగిన మూసీ నది ఇప్పుడు రూపురేఖలు కూలిపోయి కబ్జాదారుల చేతిలో కనుమరుగోతోంది ఇంకో పక్క ఎక్కడెక్కడి నుంచో వచ్చి చేరే వ్యర్థాలతో భయంకరమైన కాలుష్యాన్ని కడుపులో నింపుకుంటూ గాలి నీరు నేల అంతటినీ కలుషితం చేస్తోంది అంత భరించలేని కంపులో కూడా కబ్జాలు జోరుగా జరుగుతున్నాయి ఎన్నో దశాబ్దాల చరిత్ర గల మూసీ నది అస్తిత్వాన్ని కబ్జాదారులు కనుమరుగుపరుస్తున్నా అధికారులు నిమ్మకు నీరెత్తినట్లు వ్యవహరించడంపై నగరవాసులు మండిపడుతున్నారు కృష్ణానదికి ఉపనది అయిన మూసీ హైదరాబాద్ నగరం మధ్యలోంచి ప్రవహిస్తుంది భాగ్యనగరానికి తొంభై కిలోమీటర్ల పశ్చిమాన రంగారెడ్డి జిల్లా వికారాబాద్ దగ్గర అనంతగిరి కొండలో పుట్టి నల్గొండ జిల్లా వాడపల్లి వద్ద కృష్ణానదిలో కలుస్తోంది మూసీ నది బేసిన్ వైశాల్యం నాలుగు వేల మూడు వందల ఇరవై తొమ్మిది చదరపు మైళ్లు నలభై ఏళ్ల క్రితం స్వచ్ఛమైన జలాలతో తెలంగాణలో పది లక్షల మంది జనాభాకు ప్రాణాధారంగా నిలిచిన మూసీ నది ఇప్పుడు మురుగునీటి కంటే అధ్వానంగా తయారై అస్తిత్వాన్ని కోల్పోతుంది ఆలస్యమైనా అద్భుతంగా మూసీని తయారు చేయాలని ప్రభుత్వం ఎన్నోసార్లు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసింది నదీ తీర ప్రాంత అభివృద్ధి ప్రాజెక్టును అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో చేపట్టాలని నిర్ణయించారు దీనికి అనుగుణంగానే మూసీ రివర్ ఫ్రంట్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ కొన్ని కార్యక్రమాలు కూడా చేపట్టింది కానీ అది ప్రతిపాదనలకు మాత్రమే పరిమితమవుతుందంటున్నారు నగర ప్రజలు మూసీ నది అనంతగిరి హిల్స్లో స్టార్ట్ అయి హైదరాబాద్ నగరంలో రాజేంద్ర నగర్ దగ్గర ఎంటర్ అవుతుంది సుమారుగా ఒక నలభై కిలోమీటర్ల వరకు హైదరాబాద్ నగరంలో అది ప్రవేశిస్తుంది రాజేంద్ర నగర్ వచ్చే వరకు మూసీ నది లోపల పెద్దగా కల్మశాలు ఏం లేవు సిటీలో ఉన్నప్పుడు విపరీతమైన హ్యూమన్ వేస్టే కావచ్చు కెమికల్ వేస్టే కావచ్చు దాంట్లో కలుస్తూ ఉన్నాయి హైదరాబాద్ చుట్టుపక్కల సుమారుగా పన్నెండు ఇండస్ట్రియల్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్ ఉన్నాయి దాంట్లో ఉన్న పరిశ్రమల నుంచి దీంట్లో మూసీలో కలవడం వల్ల ముఖ్యంగా కెమికల్ ప్లాంట్సే కావచ్చు ట్యానరే కావచ్చు రకరకాలైన వెల్డింగ్ ఇవి కావచ్చు దాంతో మూసీ నీళ్లు ఇప్పుడు విషపూరితమైపోయినాయి మూసీ నది ప్రవహించే ప్రాంతాల్లోని ప్రభుత్వ స్థలాల్లో విచ్చలవిడిగా అక్రమ భవనాలు వెలుస్తున్నాయి బావుఘాట్ నుంచి అత్తాపూర్ బ్రిడ్జి వరకు మూసీ నదిని అక్రమార్కులు ఆక్రమించేశారు యాభై అడుగుల వెడల్పు వరకు మట్టిని నింపి ఇళ్లు కట్టుకుంటున్నారు తీరం వెంట దాదాపు యాభై పైనే అక్రమ కట్టడాలు వెలిశాయి అక్కడున్న మురికివాడలో ఇరవై వేల మందికి పైగా ప్రజలు ముప్పై ఏళ్లుగా ఉంటున్నారని అంటున్నా అధికారులు తూతూమంత్రంగా హడావుడి చేస్తున్నారని తప్ప చర్యలు తీసుకోవడం లేదన్న విమర్శలు వస్తున్నాయి కార్వాన్ అత్తాపూర్ చాదర్ఘాట్ ముసారాంబాగ్ నాగోలు లాంటి మూసీ పరివాహక ప్రాంతాలన్నీ కూడా కబ్జాదారుల కబంధ హస్తాల్లో కూరుకుపోయాయి రాజకీయ పలుకుబడితో పాటు కొందరు అవినీతి అధికారుల కనుసన్నల్లో మూసీ కబ్జా జరుగుతున్నట్టు ఆరోపణలు వస్తున్నాయి స్థానిక రాజకీయ నాయకుల అండదండలతో లక్షల కోట్ల రూపాయల విలువ చేసే మూసీకి ఇరువైపులా ఉన్న స్థలాన్ని కాజేస్తున్నట్టుగా తెలుస్తోంది అక్రమాలపై అధికారులు పెద్దగా పట్టించుకోవడం ఈ అనుమానాలకు బలం చేకూరుస్తోంది చాలా ప్రాంతాల్లో బండరాలతో డమ్ చేసి సైలెంట్ గా ప్లాట్ స్వరూపంలో అమ్మకాలకు సిద్ధం చేస్తున్నారు అక్రమార్కులు కొంతమంది అయితే ఏకంగా మూసీలోని వ్యాపారం మొదలుపెట్టారు ఇదంతా కొందరు రాజకీయ నాయకులు ప్రభుత్వాధికారుల సహకారంతోనే జరుగుతుందంటున్నారు స్థానిక ప్రజలు మరోవైపు వ్యర్థాలతో కలుషితమై మూసీ నది ఒక డంపింగ్ యార్డ్లా తయారైంది నగరంలోకి మూసీ ప్రవేశించినప్పటి నుంచే కలుషితం పెరిగింది పారిశ్రామిక సంస్థల నుంచే వచ్చే వ్యర్థాలు నగరంలోని చెత్తాచెదారమంతా మూసీలో చేరి మురికి కూపంగా తయారై కంపు కొడుతోంది మురుగునీరంతా ఒక దగ్గరకు పేరుకుపోయి నీటి ప్రవాహం ఆగిపోతోంది ఇక మూసీకి ఇరువైపులా ఉన్న కొందరు అక్కడే ఇళ్లు నిర్మించుకుని నదిలోని గడ్డితో వ్యాపారం చేస్తూ డబ్బులు ఆర్జిస్తున్నారు కొంతమంది ఏకంగా పంటలై పండిస్తున్నారు నగర జనాభా పెరుగుతున్న కొద్దీ కొత్త కొత్త నివాస ప్రాంతాలు పుట్టుకొస్తున్నాయి దాంతో భూమి కరువై నీటితో ఉండాల్సిన నదులు కాస్త కనుమరుగై కాంక్రీట్ బిల్డింగ్లు దర్శనమిస్తున్నాయి ఇదిలాగే కొనసాగితే భావితరాలు భారీ మూల్యం చెల్లించక తప్పదంటున్నారు మూసీ నది అభివృద్ధికి రెండేళ్ల క్రితం రివర్ ఫ్రంట్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ ఏర్పాటు చేసింది ప్రభుత్వం అభివృద్ధికి ఆరు వేల కోట్లు ఖర్చవుతుందని అంచనా వేయగా మొదటి ఫేజ్ రిచ్ వన్ కు ఐదు వందల ముప్పై తొమ్మిది కోట్లు రిచ్ టూ కు పన్నెండు వందల డెబ్బై తొమ్మిది కోట్లు ఖర్చవుతుంది అని నిర్ణయించారు కానీ ఇప్పటికీ ముందడుగు పడలేదు తర్వాత వచ్చిన మూసీ ప్రక్షాళన కాస్త కాగితాలకే పరిమితమైపోయింది గుజరాత్లోని సబర్మతి నదీ తరహాలో మూసీ ప్రక్షాళనను కూడా ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకుంది అప్పట్లో ఎంఆర్డీసీఎల్ పేరిట ప్రత్యేక సంస్థను ఏర్పాటు చేసింది మూడు దశల్లో మూసీ ప్రక్షాళన సుందరీకరణ పనులు చేపట్టేందుకు ప్రణాళికలు రూపొందించింది రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిది రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మి
రెండు మూడు సార్లు కొన్ని నగరాల్లో పర్యటించిన మన అధికారులు అప్పుడు హడావిడి చేసినా ఇప్పటికీ ఒక్క అడుగు ముందుకు పడలేదు ఇంతకుముందు హైదరాబాద్ లో మూసి నది చాలా ఫేమస్ ఉండే మంచినీటి సప్లై పంటలకి పొలాలకి జరిగేది మూసి నది నుంచి ఇప్పుడైతే బిల్కుల్ వాటర్ లేదు మొత్తం చాలా మంది ప్రజలు వాళ్ళ ఇష్టానుసారంగా ఆ భూమిని వాళ్ళు తీసేసుకుంటున్నారు దీనిపైన గవర్నమెంట్ సరైన చర్యలు తీసుకొని గవర్నమెంట్ సరైన చర్యలు తీసుకొని హైదరాబాద్ సిటీకి మూసి నదిని ఇంతకు ముందున్నటువంటి ప్రఖ్యాతిని తీసుకురావాలని నేను కోరుకుంటున్నాను ఒకప్పటి జీవనది కాస్త ఇప్పుడు కాలగమనంలో కాలుష్య నదిగా మారింది వరద నీటితో స్వచ్ఛందంగా ఉండి మూసి మురుగునీటి ప్రవాహ కేంద్రంగా మారింది నగరంలో నిత్యం పదిహేడు వందల మిలియన్ల లీటర్ల మురుగు వస్తుంది శుద్ధి చేస్తున్నది మాత్రం ఏడు వందల ఎంఎల్డీ మాత్రమే మరో వెయ్యి మిలియన్ లీటర్ల మురుగు నేరుగా మూసీలో కలుస్తోంది ప్రభుత్వాల నిర్లక్ష్యంతో మూసీ విస్తరణం కాలగమనంలో తగ్గుతోంది బస్తీలు కాలనీలు గతంలోనే రాగా ఇప్పటికీ మూసీని మట్టితో నింపి లేఅవుట్లు చేస్తున్నారు పట్టాభూముల్లో అభివృద్ధి చేస్తున్న లేఅవుట్లలోని ప్లాట్లను తక్కువ ధరకు అమాయకులు కంటగడుతున్నారు రాజకీయ నాయకులు ఈ తతంగంలో కీలకంగా వ్యవహరిస్తుండగా అధికార వర్గాలు వారికి సహకరిస్తున్నాయి అంబర్పేట్ రామాంతపూర్ నాగోల్లో ఇప్పటికే అక్రమ ప్లాట్ల వ్యాపారం జరుగుతోంది గవర్నమెంట్ పరిధిలో మూసి ఎంతవరకు ఉందో అంతవరకు కబ్జా లేకుండా చూడాలి ఆల్రెడీ కబ్జా తీసేయమని కోర్టు నుండి స్టే ఆర్డర్ వచ్చిన వాళ్ళు పట్టించుకోవడం లేదు అంటే అధికారులు కరెక్ట్ లేనందుకే అవుతుందండి ఇప్పుడు అక్కడ వరకు ఇంతమంది బౌండరీ అట్టారు అక్కడ వరకు వేసారు అక్కడికి వెళ్ళి మళ్ళీ బ్రేక్ చేశారు అది అంత కచ్చరాది అంతా అట్లనే పడుతుంది అది మేము మిస్సాలు చెప్పినా పట్టించుకోవాలి ఎందుకంటే మేము చిన్నవాళ్ళంగా చెప్పినా అర్థం కలుసుకోరు మా పనులు మాకు పొద్దుగాలు వేస్తే మాకు తెల్లారితే మాకు పని ఏందని అడవాలి ఎవరు పట్టించుకోలేం కదా అది గవర్నమెంట్ కరెక్ట్ ఉంటేనే అయితే అధికారుల మీద చర్య చేసుకుంటేనే అది ఎవరు ఉండవు దాన్ని చర్య చేసుకుంటేనే బాగుంటుంది ప్రభుత్వ అధికారులు ఇప్పటికైనా చర్యలు తీసుకోకపోతే రానున్న రోజుల్లో తీవ్ర పరిణామాలని ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది